Salve, salve rapaziada, MVP Zone chegando com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez nós estamos de volta a 2009, de volta ao Seattle Supersonics. O time não foi excluído da NBA, não teve mudança de cidade pra Oklahoma, não. Eles estão em Seattle e estão com Westbrook, Kevin Durant, Serge Baca e James Harden. Então, um dos times jovens mais promissores que a gente já viu em toda a história da NBA. Está de volta aqui numa tentativa de fazer esse time não, não apenas ser campeão uma vez, mas quem sabe buscar aquele tripeat, né? Tentar três títulos consecutivos usando é, do fato desses jogadores serem muito jovens e todos vindos de draft, né? Então a gente pode renovar com eles depois que o contrato acabar, excedendo o folha salarial que não tem problema, né? O importante aqui é a gente tentar deixar esses jovens felizes e jogando bem no seu limite, para a gente tentar conseguir o máximo de títulos possíveis com esse squadzinho. Então a gente tem o Westbrook com 21 anos, o Duran com 22, o Duran é o draft mais antigo desses jovens aqui, ele é de 2007, o Westbrook é de 2008, aí vai ter Ibaka, que é, está aqui de 2008 também, e o James Harden de 2009, certo? Quatro jogadores muito jovens, o Harden com 21 anos também, o Ibaka também com 21 o Duran com 22 sendo o jogador mais velho desse squad, mas, mano, 22 anos, 22 anos. Imagina o que, que eles podem fazer juntos em Seattle até os 30. Eu tava pensando em alterar aqui alguma questão de treino individual, para que a gente pudesse ter algo mais específico, né? Por exemplo, o Kevin Duran, eu acho que um treino para ele, que ele vai ficar de SF, né? Poderia até colocar ele de PF, mas usando ele de SF... Dá pra colocar um two-way. Sou ofensivo, eu acho pouco pro Duran, cara. Porque ele não é apenas ofensivo, né? Mas eu não sei se esse two-way vai limitar um pouco o desenvolvimento dele. Eu vou colocar ofensivo mesmo. O do James Harden. Vamos colocar também um shooting guard aqui ofensivo. O Westbrook eu vou colocar playmaking. O atlético, né? É, já tá. Já tá point guard atlético. O Serge Ibaka. Eu vou colocar um treino dele de pivô. E aí vai ser focado mais na defesa. Acho que vou precisar de alguém para defender, né? Já que eu tenho o Harden, o Westbrook e o Kevin Durant ofensivos, preciso de alguém para defender. O Durant até pode fazer esse papel de PF defensivo, mas eu acho que nesse início de carreira dele eu vou deixar ele desenvolvendo mais o lado ofensivo. A gente ainda tem o Jeff Green aqui com 24 anos do draft de 2007 com 83 de over, então já é um time para uma primeira temporada excelente, com o Harden vindo do banco, sendo o sexto homem, já que tem o Table Cefolosha, com 25 anos aqui no time. Então vamos dar início a essa simulação e ver se a gente consegue ter sucesso com esse time. Chegamos à metade da temporada, o time está atrás apenas do Lakers aqui na Conferência Oeste, com 37 vitórias, 17 derrotas, o Lakers tem 38 vitórias e 18 derrotas, o time do Lakers... Tem o Derek Fisher, Kobe Bryant, Meta World Peace, Paul Gasol e o André Bynum, com o Lamar Odom vindo do banco junto do Shannon Brown e do Jordan Farmar. Não é mais o Lakers do Shaquille O'Neal, mas é um bom time ainda. O Dallas tem o Dick Nowitzki no Prime, 94 de over. O Phoenix Suns tem o Steve Nash também no seu Prime, em 90 de over. O Sud Mary também tá aqui, o Leandrinho tá aqui também. Cadê o Nuggets? O Nuggets tem o Carmelo Anthony. Tem o Chance Phillips também. Do outro lado, o Cleveland é o do LeBron James, com o Shaquille O'Neal, 83 de over do Shaq, 81 do Varejão, 96 do LeBron. O Hit é o do Dwayne Wade, junto do Jermaine O'Neal, do Michael Beasley. O Atlanta Hawks tem o Mike Bibby, Joey Johnson, Josh Smith, jogador muito bom de defesa. E o Wall Hofford, tem o Crawford ainda, novinho, né? Não, nem tão novo assim, 29 anos. O Boston Celtics é bom pra caramba também nessa época aqui. O Milwaukee. Tem o John Salmons. O Elias Sova, o André Bogot. Deixa eu te mostrar pra vocês aqui as estatísticas dos nossos jogadores. Estão nos levando à segunda posição atualmente no Oeste. 31 pontos do Duran. Ele tem quase 8 rebotes de média. 4 assistências, quase 2 steals e 1 um bloco e meio por jogo. O Westbrook tem 20 pontos. 8 rebotes defensivos, 9.9 no geral, 9.3 assistências, 1 um steal por jogo. O James Harden tem 16 pontos por jogo. Então tá uma boa, né? Ele vindo do banco, tá conseguindo pontuar bem. O Jeff Green tem 16 também, o Ibaka tem 10 pontos, 7.4 rebotes por jogo. 
Cara, o Ibaka jogando de pivô tem menos rebotes que o Duran e que o Westbrook. Nos tocos, ele lidera com 1.5. Atrás dele tem o Kevin Duran. Nos estilos, a gente tá com 5 jogadores com estilo por jogo ou mais. Time bem interessante. E aí já vem na sequência o fim de temporada regular com o Dwayne Wade sendo o MVP. 32 pontos, quase 6 rebotes por partida, quase 8 assistências por partida, 2 estilos por jogo e um bloco e meio por partida. O calor do ano foi o Tyreek Evans, lá no Sacramento Kings, com 26 pontos por jogo. Sexto homem, Paul Millsap, no Utah Jazz, 17 pontos por jogo. O jogador de defesa foi o Dwight Howard, com 28 pontos, 16 rebotes, quase 4 tocos por partida e um estilo e meio por jogo. O jogador que mais evoluiu, Brook Lopes, no Nets. O treinador do ano foi o do Celtics. Primeiro time geral tem o Wade, Chris Paul, LeBron, Kevin Durant e Dwight Howard. No segundo time geral tem o Westbrook, Derrick Rose, Novitsky, Carmelo e Chris Bosch. No terceiro time, Dear Williams, Rajon Rondo, Kevin Love, Josh Smith e Brook Lopes. A gente passou na segunda posição. Vamos enfrentar o Pelicans. De Chris Paul, Marcus Thornton, PJ Stojakovic, David West e o Kate Barber. Cara, o Harden não conseguiu pegar a vaga titular. Achei que ao longo da temporada ele ia pegar essa vaga do Cefoloshi. Mas tudo bem. Contando que ele sempre pontue bem quando vem do banco. Vai continuar ajudando a gente. É um time muito jovem. Acho que não mudou muito as estatísticas. Desde que eu mostrei pra vocês. O Harden ficou com 15 pontos por jogo. Durant com 31. Westbrook com 21. Jeff Green com 16. É, Westbrook teve double-double de média. Quase um triple-double de média, nove assistências, mano. Faltou pontuar um pouquinho mais para tirar aquele MVP ali do, do n Wade, né? 21 pontos, 10 rebotes, 9 assistências, um estilo por jogo. 31 pontos do Kevin Durant, com 8 rebotes, 4 assistências, um bloco e meio por jogo e um estilo e meio também por jogo. Estatísticas muito boas também do Kevin Durant, né, velho? Vamos ver essa série contra o Pelicans. Primeiro jogo 1x0 pra gente. Kevin Durant, 36 pontos, 10 rebotes. Chris Paul, 31 pontos. Jogo 2, 2 a 0. 122 a 114. Westbrook, 30 pontos. O James Harden fez 15 nesse, o Durant, 26. Chris Paul, 23 pontos e 17 assistências. 17 assistências para o Chris Paul. Jogo 3, vitória do Supersonic, 117 a 105. David West, 23 pontos. O Chris Paul fez apenas 4, mas deu 15 assistências. Kevin Durant fez 37 pontos. Westbrook pegou 17 rebotes. Fez 24 pontos. A chance do 4 a 0, mas não acontece. Vitória do Pelicans, 142 a 131. Chris Paul, Masterclass, 39 pontos. 16 assistências. O Harden fez 22 pontos nesse jogo. E agora o avanço vem. 4x1 a, a série, 127 a 107 no último jogo. Jeff Green, 32 pontos. Duran, 29. Westbrook, 17. O Harden, 15. Chris Paul, 14 pontos. 4 estilos. E a derrota, a gente agora espera o vencedor de Blazers ou Dallas. E foi o Dallas. E aqui complica, hein? Jason Kidd, Jason Terry, Sean Marion, Dick Nowitzki e Eric Dapion. Dapier. É um time mais experiente que o nosso, né, velho? Um time mais experiente que o nosso. Do outro lado tem o Tajets e Denver Nuggets, Cleveland e Milwaukee, Boston e Atlanta Hawks. Série bem difícil. 1x0 pra gente. 121 a 120. Durante 34 pontos, Westbrook 27. O Butler. Keiron Butler. 27 pontos, Novitski 20. Jogo 2. 1 1 Vitória de 112 a 95. Durant fez 21 pontos, o Westbrook 20. O Novitski fez 27 e o Terry fez 21. Hora do jogo 3. Ainda. Não, agora a gente sai de Seattle, vai para Dallas. E vencemos o primeiro jogo fora de casa. O Novitski fez 25 pontos. Pegou 12 rebotes, deu 2 tocos. O Durant fez 41 pontos. O Westbrook deu 17 assistências nessa partida, velho. 3x1, a, a gente vence o quarto jogo, 118 a 89 Novitski 21 pontos, 10 rebotes, Duran 25, Jeff Green 25 também, o Ibaka 23 pontos. Que trio, hein, velho? E no jogo 5, avanço para o Seattle Supersonics, 
4x1, Durant 34 pontos, Westbrook 19, o Kristic 17, o Jeff Green 15, Harden 12, Novitski 29 pontos, 15 rebotes, 4 assistências e a vitória de 114 a 104. A gente espera o vencedor de Utah Jazz e o Nuggets. Do outro lado vai ter Cleveland Hawks e pra gente Seattle Supersonics contra o Utah Jazz. Utah Jazz do Deron Williams, Wesley Matthews, Andre Kirilenko, Carlos Bowser e Me Mehmet Okur. Ou seja, a gente chegou até aqui, eu acredito que a gente é favorito para avançar contra o Utah Jazz. 1x0 no primeiro jogo, 2x0 no segundo, 3x0 no terceiro, 4x0. Que isso? E aí a gente vai esperar o vencedor aqui. De Hawks e Cleveland e é o Atlanta Hawks. NBA Finals na primeira temporada aqui de 2009 2010. Deixa eu mostrar até para vocês o próximo draft. É o draft do John Wall, DeMarcus Cousins. Aí tem o Derek Favors, tem o Paul George, Alfario Camino, Gordon Hayward, Hassan Whiteside, Patrick Patterson, Alvary Bradley, Ed Davis, Eric Bledsoe. Bons jogadores nesse draft de 2010. A gente vai para a série contra o Atlanta Hawks de Mike Bibby, Joey Johnson, Marvin Williams, Josh Smith e Al Hofford. É um time muito forte defensivamente, mano. No primeiro jogo, 1x0. O Josh Smith fez 33, o Joey Johnson 28, Duran 37 pontos, mano. É o jovem Duran nos liderando, velho. No segundo jogo, ele também é o nome da partida com 40 pontos. Westbrook 21 para eles, o Joe Johnson fez 22, o Crawford 18. Jogo 3, 3 a 0, durante 37 pontos, Westbrook 28, com 8 assistências, 3 steals e 14 rebotes. Joe Johnson 24 pontos. A chance de um 4 a 0 aqui é real, hein, velho? Vamos simular no Syncast. Primeiro quarto, 31 a 20. Segundo quarto, 29 a 27. Terceiro quarto, 35 a 21. E o título vem. Ou não. 103 a 112. 115 a 112. Acho que vem. O jogo foi para no overtime. Porque eles tiveram a chance de um lance livre. Converteram o primeiro. Erraram o segundo. Deu rebote para eles. Depois que o cara errou o segundo. E o cara fez mais dois pontos. E aí eles empataram o jogo. Faltando 0.5. Com Westbrook, Kevin Durant e Harden em quadra ainda. Além do Serge Ibaka. Vem Ibaka. Tem screen. Voltou no Harden para três sozinho. Vamos, Harden. Mike Pibbe. Westbrook tá nele. Deixa eu trocar a marcação pro Ibaka. Boa, Durant. Hum, Durant chegou na hora certa. Mas aí eu tinha pulado errado com o Ibaka. Ó oh, o Harden. Ó oh, o jovem Harden. Que ele já conseguiu derrubar os caras no Enco. O Westbrook, get and shoot. No aro. Back, 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 back. A gente tá com uma vantagem de dois pontos. Eu vim muito pra frente com o Ibaka. Toma hard. Duran. Aqui no postzinho. No post. Duran. Green light. Kevin Duran. Crawford. Harden tá nele. Mike Bibby. Segura o West. Segura o West. Nossa, ele girou muito bem. Eu fiz a falta. E foi a sexta com o Westbrook. Não deu certo. Mike Bibby, a layup. Dois. E a falta. E falta do Cefolocha. E aí eles abrem três, velho. Bibby contra o Duran. Um minuto para o final do jogo, mano. O estilo agora seria o ideal. Bolinha de três. Beleza, não caiu. Vamos, Harden. Vamos, Harden. Crossover. Calma. Ibaka. Maior. Duran. Vamos dobrar nele. Ali, ó. Ibaka. No corner. Greenlight. Bota a gente no jogo. Calma, calma, Duran. Boa, boa, Duran. Crucial a chegada do Duran. Entrega pra ele. É ele que tá chamando a dobra, não é? Duran. Ó, o Harden. 
Volta no Duran. Tem o screen do Ibaka. Bora, bora usar. Boa, Harden. Passou bem demais. No momento certo. 130 a 130. 14 segundos. A gente tem timeout ainda, hein, velho? Se a gente conseguir recuperar essa posse. Olha o Bibi. Olha o Bibi. Passe dentro. Harden. Não deu, velho. Aí usaram da estatura do Harden. Cara, 3 segundos pro Duran fazer história, hein? São 3 segundos pro Duran fazer história. Vamos, Duran. Vem aqui. Crossover. Não deu tempo. Não deu tempo arremessar, cara. 132 a 130. Abalado. O Duran fez 36 pontos. O Harden, 28. O Westbrook, 26. O Johnson, 25. Cara, foi só entrar no jogo que deu ruim. 40 a 30 no primeiro quarto. 36 a 18 no segundo. 35 a 26 no terceiro. Mas eles levam, hein? 136 a 121. O Joe Johnson fez 22, o Evans fez 17, o Smith 16, Durant 31, Jeff Green 25, Harden 20. O Westbrook deu 10 assistências nesse jogo, mas teve 5 turnovers. Mano, eles empatam a série. 123 a 118. Eles empataram a série. Vamos de Sincast. Primeiro quarto, 40 a 28. Segundo quarto, 27 a 26. 28 a 27 no terceiro. E uma virada histórica do Atlanta Hawks. 129 a 104. O Atlanta Hawks vira depois de um 3 a 0 do Seattle Supersonics. Com o Joy Johnson Finals MVP. Que roteiro, né? Que roteiro para o Atlanta Hawks. E desgraça para a gente. Olha o Paul George. Primeira escolha geral do Houston Rockets. O Hornets vai de John Wall, o Raptors vai de DeMarcus Cousins, o Pacers vai anunciar uma troca. E eles estão recebendo o Paul George, hein, velho? É o destino, né? Juan Foster vai pro Houston, Derek Favors no Nets, o Wizards vai com o um jogador genérico, o Knicks aparentemente vai anunciar uma troca também, Sacramento Kings no relógio, seleciona um genérico. Deixa eu fechar o top 10 aqui. Ração Whiteside no Golden State. Phil Mullins no Sixers e o Timberwolves escolhe o Gordon Hayward. E quem que vai ter livre pra gente? Final do primeiro round. Tem o Bradley. Tem o Bledsoe. Acho que o Bledsoe é uma boa pra vir da reserva, né? Vamos um reserva aqui pro Westbrook. A gente vai ter uma escolha no final do segundo round também, mas acho que aqui não vai ter mais nenhum jogador real. Pra escolher, acho que agora todos são genéricos. Jogadores sobre contrato ainda. A gente tem o Westbrook, o Bledsoe, Maynor, Harden, Cefolosha, Kevin Durant, o Mullins, o Ibaka e o Collinson. A gente precisa trazer um PF. Hum, tem grana pra trazer o Lebron, hein, velho. O Lebron de PF nesse time aqui acabou, né? Vou oferecer o máximo. Carmelo entre também chegaria de PF, mas aí divide muita pontuação, né? Tem o Studmeyer. Cara, o Carmelo recebeu 3 já, velho. Nossa, e o Carmelo vai ter que ganhar muito, né? Ah, mas pra ser campeão vale a pena. Até o Studmeyer aqui, ó. Oferecer nos 3. Nenhum dos 3 aceitou. O Lebron James, Carmelo e o Studmeyer foram pra outro time. O Lebron continuou no Cleveland. Então vai ter o quê? Michael Beasley. É jovem, né? Era pra estar sob contrato ainda. Vamos de Jeff Green mesmo? Como é que eu mantenho o Jeff Green? Eu pensei em trazer um PF mais defensivo. Deixa eu ver o melhor inside defense. É o Carlos Bowser. Quanto que ele quer? Vou mandar dois anos mais um pra ele. E ele aceita. E aí a gente deixa o Jeff Green embora. O Jeff Green é mais scorer, né? Aqui fechou, mano. Aqui fechou. A gente ainda tem muita grana porque os jogadores do nosso time são jovens. Estão com um contrato de calouro. Mas já é bom ter essa graninha livre depois para renovar com eles. A gente precisa de um reserva na posição de SF. É, também seria interessante ser um cara mais defensivo. 
Quentin Richards, pode ser. Vou botar 3 mais 1 para ele. Ele ainda está analisando. E ele foi para o Golden State. Para o Golden State. Pode ser o Ariza, 25 anos. O Ariza vai ajudar. Boa, o Ariza fechou. Temos um reserva de SF. Acho que de PF dá para trazer mais um. O Al Harrington. C de defesa no perímetro e no garrafão. B+. Acho que tá bom, né, velho? Fecha com ele por dois anos. Um mais um. Ele foi pro Minnesota. Calma, preciso de mais um PF. Carl Landry. DD. Acho que é B-. O Tolliver. Preciso de mais defesa. Senti falta de mais defesa no time. Cara, e ele não vem pra gente também. Ó oh, o Iverson sem contrato. Deixa eu ver aqui. PF. Inside. Esse aqui é 76 de over. 76, esse aqui é 77. É o Josh Powell. 28 anos. Um aninho, vai. Um aninho, um aninho. Um aninho de contrato. Aceitou. De pivô... Dampier, Delambert, Tyson Chandler. Acho que o Chandler tá bom, né? Um aninho de contrato, o Chandler aceita e aqui fechou, mano. Fechou o nosso time. Vou colocar o draft de 2011. Vamos tentar agora ser campeão sem zica, né? Quinteto pra essa temporada é o Westbrook, o Harden, Duran, Ariza e Ibaka. Acho que melhorou porque os jogadores estão evoluindo, né? O Harden pegou 86 de over agora. Fim de temporada regular, Kevin Durant, MVP, com 32 pontos, 8.8 rebotes, 1.5 steals, 4.6 assistências, 1.6 nos tocos. Olha ali o aproveitamento dele, 53% nos field goals, 92% nos free throws, 44% no arremesso de 3 pontos. O Cousins foi o calor do ano, com 20 pontos, 8 rebotes, 2 assistências, 1 steal e 1 block. O sexto homem foi o Aaron Brooks. O jogador de defesa, o Dwight Howard, e o jogador que mais evoluiu foi o Greg Oden, no Hornets. Primeiro time geral da NBA, Chris Paul, Westbrook, Kevin Durant, Carmelo Anthony e Dwight Howard. Ou seja, a gente tem dois jogadores no nosso time do primeiro time geral da NBA. No segundo time, Derek Rose, Dwayne Wade, Dick Nowitzki, LeBron James e Brook Lopes. No terceiro time, Rajon Rondo, Tyreek Evans, Kevin Garnett, Kevin Love e Greg Oden. A gente passa na primeira posição. Vou te mostrar o recorde do time para vocês. 69 vitórias e 13 derrotas. Nenhum time teve uma temporada tão diferente quanto a nossa, velho. A gente terminou simplesmente com 16 vitórias a mais do que o segundo colocado nas duas conferências, mano. Que o primeiro colocado na Conferência Leste, que é o Boston, e que o Memphis Grizzlies, segundo colocado na Conferência Oeste. Os stats dos outros jogadores do nosso time, ó. Westbrook 21 pontos, quase 10 rebotes por jogo, quase 9 assistências por jogo, 1 um steal por partida. O Harden subiu de 15 para 18 pontos por jogo, o Ariza terminou com 15, Bowser 14 e Baca 10. Pegou 6 rebotes por jogo, pouco hein Baca? O Duran liderou o time em tocos. Cara, foi pouco, achei que o Ibaka ia pegar mais rebote jogando de pivô. Mas beleza, deixa eu ver quem dividiu o rebote aqui. É que o Westbrook e o Duran pegam muito, né? O Bowser pegou 7.8 também. Média excelente pra ele. Primeira série é contra o Clippers, do Dyron Williams, Eric Gordon, Steve Novak, Blake Griffin e Chris Kayman. Acho que dá pra gente, hein, velho? Round simulado, 4x0 no Clippers. A gente passa pra enfrentar o Blazers, do André Miller, Brandon Roy, Nicholas Batum, Lamarcus Aldrich e Marcus Camby. É um bom time, hein, velho? É um bom time pra eles. Mas o nosso está imbatível. 4x0, mano. 4x0. Deixa eu atualizar a rotação. 9 jogadores. Westbrook, Harden, Duran, Ariza e Baca. O Harden pegou 8x7 de over. Duran tá 9x8. Westbrook 9x2. Agora contra o Memphis Grizzlies. Do Mike Conley, Vince Carter, Rudy Gay, Zack Randolph e Mark Gasol. Tem gente pedindo pra fazer um rebuildzinho com Vince Carter, né? Lá da época do Raptors ainda. É primeiro contra segundo colocado, velho. 4x1. Finals contra o Chicago Bulls de Derrick Rose, Kirk Enrich, Luol Deng, Tess Gibson e Joaquim Noah. Bulls que eu fiz o rebuild histórico com eles também já, né, velho? 
já teve o rebuild histórico com eles. Primeiro jogo, 1x0 pro Bulls. Medo. 1x1. 2x1. 3x1. Será que dá pra ir pro Simcast? Primeiro quarto, 26 a 23. Segundo quarto, 22 a 16. Terceiro quarto, 36 a 22. Sem susto. Sem susto. Kevin Durant, Finals MVP, 37 pontos por jogo, 9 rebotes, 4 assistências, quase 2 estilos por jogo, 2 tocos por jogo. Ele é o Finals MVP. Eu simulei tão rápido que não deu tempo de parar para cortar para cutscene do jogo, mas o Super Sonics consegue seu primeiro título, velho. Vamos para mais uma temporada, ver se a gente consegue dois seguidos. No draft de 2011, a primeira escolha é do Seattle. Seattle não, é do Phoenix Suns e o Kawhi Leonard vai para lá. Na segunda escolha é o Raptors que escolhe o Kyrie Irving. Terceira escolha o Houston Rockets vai com um jogador aqui chamado Boomer Six. Clay Thompson no Pistons. Quarta escolha é do Wizards, eles têm uma troca para anunciar. Estão trocando o Carter Martin, mais a sua escolha pelo, pelo Darren Collinson e o Jared Dudley. E o Phoenix Suns escolhe o Alan James. Jonas Valanciunas no Pacers, Jimmy Butler no Denver Nuggets, Nikola Vucevic no Spurs. Caiu bem a jersey do Spurs para ele. O Trevon Erickson no New York Knicks. E para fechar o top 10, o Milwaukee Bucks anuncia uma troca. Tá trocando o Hitnauer mais a sua escolha pelo Marcus Thornton e o Derko Milicic. E o Timberwolves escolhe o Tobias Harris. Deixa eu simular até a nossa escolha. A gente não trocou ela, né? Então temos alguma coisinha para selecionar. Tem o Alec Burks. Acho que é o Alec Burks, hein, mano? Tem o Shepard também, o Rex Jackson. Bertans. Eu vou de Burks. Para essa nova temporada tem o Westbrook 9-6, o Harden 9-2, o Duran 9-9. Bowser 86 e o Ibaka 82. O Ariza vem do banco, o Maynor também, o Collison também, o Cefolocha e o Marte. Deixa eu diminuir aqui a rotação para nove jogadores. Não preciso usar tanta gente também. E vamos embora, vamos para mais uma temporada. O time tá melhorando por causa da evolução dos jogadores, como eu falei, mano. É uma pedra preciosa nas mãos aqui de quem fosse fazer qualquer rebuild com o Seattle Supersonics ou até o Oklahoma City Thunder, né, indiferente do nome do time. É uma pena que esse time não deu certo, né, velho? E aí os jogadores, talvez insatisfeitos, procuraram outros caminhos. Não sei se por questão de ego também, né? De dividir muito os talentos lá, ter que dividir muito a posse de bola lá. Fim de mais uma temporada com o Seattle Supersonics. Agora o Russell Westbrook, MVP, com 21 pontos por jogo. 9.6 rebotes por partida, 11 assistências e meia por partida, 1 um steal por jogo. A média ali dele de aproveitamento ficou 50% no field goal, 75% nos free throws e 35% nos arremessos de 3 pontos. Calouro do ano, Kawhi Leonard, 20 pontos, 4 rebotes, 2 assistências e meia por jogo, 2 steals e 1 um toco por partida. Sexto homem, Danny Granger no Indiana Pacers. O jogador de defesa foi mais uma vez o Dwight Howard. E o jogador que mais evoluiu foi o Paul George, 20 pontos, 3 assistências, 2 steals e 4 rebotes para ele. É, no primeiro time geral, o Kevin Durant não conseguiu ficar, mas tem o Westbrook. No segundo time geral, aí sim aparece o Kevin Durant. Tem o Curry também, Chris Paul, Carmelo, Anthony, Greg Oden. No terceiro time, só não tá dando pro Harden, né, velho? A gente passou mais uma vez na primeira posição. Vou mostrar pra vocês aqui o número de vitórias. Foi ainda maior nessa temporada. 74 vitórias, 8 derrotas apenas. Em segundo lugar, o Memphis... É, na Conferência Leste, o primeiro time é o Chicago Bulls, do Derrick Rose, que a gente enfrentou nas finais. Depois vem o, o Phoenix... Phoenix não, cara. Philadelphia 76ers. Que dicção é essa? Deixa eu mostrar os stats dos jogadores. O Durant vocês já tinham visto, né? O Harden ficou com 22 pontos, fez mais pontos por jogo do que o Westbrook. Pegou 4 rebotes, deu 5 assistências, 1 um steal por jogo. Aqui seria o momento, né? O Harden falar, cara... Eu cansei de ser sombra nesse time, eu quero brilhar. Quero brilhar, mas ele já tá com 92 de over. O Ariza, 14 pontos. O Westbrook já tinha mostrado pra vocês porque foi MVP, né? Duran, 29 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, quase 2 estilos por jogo. Um toco por partida. O do Ibaka ficou com 1.4. Liderou o time nisso. Nos rebotes, quem liderou foi o Westbrook. 
assim como em assistências também. Então ele lidera o time em rebotes e assistências, em steals e pontos foi o Kevin Durant. O Harden é ali, né, velho? É, a, é o terceiro nome desse time, é o terceiro nome desse time. A gente enfrenta o Phoenix Suns de Kawhi Leonard, Kawhi Leonard, Steve Nash, Jason Richardson, Ruben Lopes e Shane Fry. Acredito que dá para avançar, né? 4 a 0 e mais uma vez a gente vai contra o Blazers de George Hill, J.R. Smith, Martel Webster, Lamarcus Aldrich e Jermaine O'Neal. Acredito no avanço. 4 a 1. De novo contra o segundo colocado, Memphis Grizzlies. Mike Conley, Vince Carter, Rudy Gay, Zach Randolph, Mark Gasol. É o mesmo time da temporada passada e é a mesma derrota. Agora a gente enfrenta o Sixers, que bateu o Bulls no 4x3 nas finais de conferência no Leste. O time deles tem o Drew Holiday, Johnny Mix, André Godala, Tadeus Young e Jeff Ayres. Acho que mais fácil ainda pra gente, né? 1x0, 2x0, 3x0. Se encaixe na tela. É o jogo que pode trazer o segundo título consecutivo. Se eu não tivesse vacilado no final daquele jogo contra a Atlanta Hawks, a gente ia ter varrido o Atlanta Hawks. Cara, que tá dando jogo, hein? Não tá dando mais. Eu podia ter. Esse podia ser o terceiro título consecutivo já. Se eu não tivesse entregado pro Atlanta Hawks. Your Bill Russell Finals MVP. Vinte pontos por jogo, oito rebotes, não oito não, nove pontos cinco rebotes, dez assistências, um steal por partida. A gente tem uma chance, um sonho, três títulos consecutivos. Se não me engano agora é o draft de 2012. Anthony Davis vai para o Dallas Mavericks, substitui aí o Dick Nowitzki. O Houston Rockets seleciona o Bradley Bill. O Indiana Pacers vai de Bryce Killer de Ohio State. Washington Wizards, Henrique De La Rosa, da Argentina. O Pistons, que já tem o Clay Thompson, escolhe o Walt Morgan. O Small Forward de Illinois. Denver Nuggets, troca. Anuncia uma troca, o Phoenix Suns com a escolha escolhe o Kevin Volgen. O Spurs, que escolheu você, Vich, agora vai de Jamie Joseph. Uh, o Toronto Raptors tem uma troca também para anunciar. Cara, até agora, nomes bem fracos, né? Greg Oden pelo Chandler. E eles esco o Hornets escolhe Eric Brooks. O Nets vai de Samuel Peters. E o Sacramento Kings vai anunciar uma troca também. Já é a décima escolha. E o Spurs no relógio seleciona o Draymond Green. O contrato do Harden acabou e a gente vai ter que tentar ir atrás de uma renovação com ele, né? É só ele que acabou, deixa eu ver no resto do time aqui. Tem ainda o Westbrook, tem o Cefoloche, tem o Duran. Isso se acabou do, do Harden era pra ter acabado de outros, não? Enfim, deixa eu tentar renovar com o Harden. Oferecer o máximo, eu espero que ele fique com a gente, mano. Tá que ele aceitou outra oferta. Era pra ele ser restrito. Ele foi pro Knicks. Tinha que ser restrito o Harden, mano. Agora a gente tem o Westbrook, Cefolo, Shaduran, Bowser e o Ibaka. Aí ia é precisar de um novo SG, né? Poderia ser o Joey Johnson. Mas eu não tenho grana. Pô, Harden. É sério, Harden. É sério, cara. O Harden foi embora. O Harden nos deixou sozinhos pra tentar o terceiro título consecutivo. O SG titular vai ser o Cefoloche, eu não vou ter grana pra trazer outro. Não vou ter grana pra trazer outro, mano. E agora? Trazer experiência aqui o Stephen Jackson. E ainda tinha comentado, né, sobre o Harden. <risos> tinha brincado sobre o Harden querer brilhar sozinho em algum outro time. Próximo draft é o do Otto Porter, Rudy Gobert, Victor Oladipo, Corey Zeller, Antetokounmpo. 
é um bom draft, é um bom draft. O, a nossa rotação sem o Harden vai ficar Westbrook, Cefoloxa, Duran, Bowser e Ibaka. Será que é possível esse time ser campeão? Pior que o Harden foi o único jogador que não teve um título, um prêmio individual nesse time, né? O Westbrook consegue mais um MVP, o Duran já tinha conseguido um. Dessa vez o Westbrook aumentou seu número de pontos por jogo, ficou com 26, 11 assistências, 9 rebotes, um steal. Calor do ano foi o Anthony Davis, lá no Dallas Mavericks. Sexto homem foi o DeMarcus Cousins e o jogador de defesa foi o Josh Smith. E o Campbell Walker, o jogador que mais evoluiu lá no Utah Jazz. Primeiro time geral, Russell Westbrook e Kevin Durant. Ou seja, o Harden estava atrapalhando, né? Deixa eu ver quantos pontos ele fez por jogo. Eu vou ver de modo geral até. League Leaders. Cadê? O Joey Johnson foi o líder com 28 pontos. No Knicks, onde que vai aparecer o Harden? Cadê ele? Cadê, 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 cadê? Cadê o Harden no Knicks? É, ele não tá no Knicks, ele tá no Dallas. 26 pontos por jogo. Tá na nossa conferência, o safado ainda. A gente vai ter a chance de enfrentar ele, hein, mano. Que tem o Lakers e Golden State, Dallas e Timberwolves, Sacramento Kings e Blazers. E o Seattle contra o Memphis Grizzlies. Deixa eu mostrar os stats dos jogadores do nosso time. Dura 31 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, quase 2 tiros por jogo, 1.4 toques por partida. Buzzer 15 pontos, Ariza 12 e Baca 9 pontos. Não lidera nunca o Ibaka, o time em rebotes, ficou com 6 assistências. É o Westbrook depois o Duran. Steels é o Duran e depois o Ariza, mas tem outros jogadores com pelo menos 1 por jogo. Enfim, o nosso time continua muito bom, né? Porque o Westbrook é 9-8, o Duran é 9-9, aí tem o Buzzer 8-7. E o Ibaka 8-3. A única pergunta que fica no ar é se é bom o suficiente para ser campeão, né? Primeiro round contra o Memphis. Conseguimos varrer o Memphis 4x0. O Dallas vai enfrentar o Golden State e a gente vai contra o Sacramento Kings. Do Reg Jackson, Tyreek Evans, Rudy Gay, Dijon Blair e Chris Bosch. Bom time. Bom time deles, mano. 4x0 e chegou a hora. É o reencontro. James Harden, Dick Nowitzki, Deandre Jordan, ainda tem o Anthony Davis vindo do banco, Marvin Williams, DJ Augustin. Cara, o Harden nos traiu, velho. O Harden nos traiu. 1x0 para eles. Duran 42 pontos, Westbrook 25 pontos, 3 assistências, 10 rebotes. Mas a vitória ficou com eles, 120 a 116. O Harden fez 26 pontos. Tá com 95 de over, hein, mano? Tá com 95 de over. Jogo 2, 2 a 0. Durant 35 pontos, Harden 22, Anthony Davis 17, Novitski 11. 3 a 0, não é possível. Harden 30 pontos e 10 assistências. Jogo 4. 4 a 0. O Dallas Mavericks nos vence e é campeão com James Harden. Finals MVP, 25 pontos, 6 assistências, 1 um steal por jogo. Ele tem uma mensagem a nos passar, né, velho? E eu vou ficando por aqui. Termina, então, esse mini rebuild aí com o Seattle Supersonics. Espero que vocês tenham curtido a gente trazer de volta esse time. E que final, né, velho? Que final.